வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் தான் சாப்டர் டூ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ சாப்டர் டூனா ஆப்டிக்ஸ் லெசன் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் ஃபஸ்ட் லெசன் ஃபுல்லாகவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் நம்ம சேனலை வெற்றி நிடம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த லெசனுக்கு போகலாம் ஸோ ஆப்டிக்ஸ் லெசனில் நம்ம இன்றைக்கி இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் தென் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் மட்டும் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்தடுத்த சாப்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்தடுத்த யூனிட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி தட் இஸ் லைட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டை பற்றியும் கான் அதாவது அந்த ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட் அந்த மாதிரி நிறையா சாப்டர்ஸ் இருக்குது இதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயினாக ஆப்டிக்ஸ் ஆப்டிக்ஸுன்னும் போதே நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் அதாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்வை இல்லை வந்து நம்மளுக்கு எது வெளிச்சம் தருது வெளிச்சம் இருந்தால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு பொருளை பார்க்க முடியும் இல்லையா ஸோ இப்போது இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா லைட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி விச் ட்ராவல்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ் அதாவது இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி பட் இட் ட்ராவல்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸில் வந்து இதாகும் ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோடைய பாத் அதாவது பாத் ஆஃப் லைட் பாத் ஆஃப் லைட் அப்படின்னா அந்த லைட் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய அந்த வழியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ரே ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரேஸ் எல்லாமே ஒரு குரூப்பாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நம்ம பீம் ஆஃப் லைட் அதாவது அதோடைய இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு லைட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே படுது அப்படின்னா அந்த ரேஸ் மொத்தமாக சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்குது ஸோ அது தான் வந்து நம்ம பீம் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எனி ஆப்ஜெக்ட் விச் கிவ்ஸ் அவுட் லைட் ஆர் டேர்ம்ட் அஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் அதாவது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு லைட்டை வந்து கொடுக்குதோ அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் ஒரு லை சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ வந்து இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா சம் ஆஃப் த சோர்சஸ் எமேட் தேர் ஓன் லைட் அதாவது சில சோர்சஸ் மட்டும் அதோடைய ஓன் லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஓன் லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்ஸோட பேர் லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல் தி ஸ்டார்ஸ் இன்க்ளூடிங் தி சன் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய அதாவது கே நம்மளோட அதாவது சன்னு ஸ்டாரு இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிகாஸ் சன் வந்து அதோடய ஓன் லைட்டை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குது இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வி ஆல் நோ தட் வி ஆர் ஏபிள் டு சி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அவர் ஐஸ் அதாவது நம்மளுடைய கண்ணை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா பொருளையும் நம்ம ஐஸ் மூலிமா பார்க்குறோன்னு சொல்கிறோம் பட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஐஸ் உங்களுக்கு பார்வை இருந்தாலும் ஒரு டார்க் ரூமில் போயிட்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஓகேவா அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை லைட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஓகேவா லைட் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் பார்க்க முடியும் அதாவது சரி லைட்டு மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது அதாவது லைட்டை வந்து இஃப் யூ ஆன்சர் இஸ் வி நீட் லைட் டு சி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மீன்ஸ் த நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஸ் இஃப் யூ மேக் த லைட் ஃப்ரம் அ டார்ச் டு ஃபால் ஆன் யுவர் ஐஸ் வில் யூ ஏ வில் யூ பி ஏபிள் டு சி த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது டார்ச்சை நேராக உங்கள் கண்ணில் அடித்தா உங்களால் அந்த விஷயத்தை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக முடியாது பிகாஸ் வி கேன் சி த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன்லி வென் த லைட் இஸ் மேட் டு ஃபால் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்க்கு மேலே அந்த லைட்டு பட்டால் தான் உங்களால் பார்க்க முடியும் அந்த லைட் சோர்ஸ் உங்கள் கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது ஸோ த லைட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் ஃப்ரம் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் வியூட் பை அவர் ஐஸ் அதாவது அதோட பிரதிபலிப்பு அந்த லைட் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே பட்டு அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தான் நம்மளுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் கண்ணில் தெரியுது ஓகேவா ஸோ யூ ஹே யூ வுட் ஹேவ் ஸ்டடீட் அபவுட் த ரிஃப்
ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் அப்படின்னும் போது அதோடைய தன்மைகள் என்னென்ன அது எது எதோட எதை சார்ந்து இருக்கா அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ரீகால் பண்ணுறோம் இதை முன்னாடியே நம்ம படிச்சுருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஒன் மார்க்ஸ் அண்ட் தென் பிக் கொஷின்ஸ் கூட வரலாம் ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட்டையும் பார்க்க போகிறோம் ரிஃப்ராக்ஷன்னா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதை பற்றியும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போது ஒரு லைட்டில் லைட் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே படுது அப்படின்னா அதோடைய ஒரு ரிஃப்ராக்டட் ரே அந்த அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த மீடியமில் பட்டு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய டெஃபினேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட்டில் வென் அ ரே ஆஃப் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம் இன்டூ அனதர் ஆப்ளிக்யூலி த பாத் ஆஃப் லைட் அண்டர்கோஸ் டீவியேஷன் அதாவது ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியம்க்கு போகும்போது இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம் டீவியேஷன் ஸோ அந்த பாத்தில் ஒரு டீவியேஷன் இருக்கும் அந்த டீவியேஷன் ஆஃப் ரேவை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அந்த லைட்டை தான் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது லைட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அது வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி லைக் அ சவுண்ட் எனர்ஜி அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி லைட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் லைட் ஆல்வேஸ் ட்ராவல் அலாங் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் ட்ராவல் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ லைட் டஸ் நாட் நீட் எனி மீடியம் ஃபார் இஸ் ப்ரொபகேஷன் இட் கேன் ஈவன் ட்ராவல் த்ரூ வேக்கம் அதாவது அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு மீடியம் தான் வேணும் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது இட் ஆல்சோ ட்ராவல் த்ரூ வேக்கம் ஓகே வேக்கியம்னா வெ வெற்றிடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த லைட்டோட ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு ஏர்லியோ இல்லை வேக்கியூம்லேயோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஸ்மால் சி போட்டிருக்காங்களா ஸ்மால் சீனா வெலாசிட்டி ஓகேவா வெலாசிட்டினா நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்பீட் ஸோ வெலாசிட்டினா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட் லைக் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் இந்த யூனிட்ஸ் எல்லாம் அண்ட் தென் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் சின்ஸ் லைட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ் வேவ்ஸ் ஃபார்மில் இருந்தாலும் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை வேவ் லென்த் இந்த சிம்பிள் பேர் லேம்டான்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அ ஃப்ரீக்வன்சி விச் ஆர் ரிலேட்டட் பை த ஃபாலோயிங் ஈக்வேஷன் இந்த ஈக்வேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்மா ஃப்ரீக் அதாவது வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஃப்ரீக்வன்சி இன் டு வேவ் லென்த் ஓகே தட் இஸ் அந்த இந்த ஈக்வேஷனை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா வெலாசிட்டினா அந்த ஸ்மால் சி இஸ் ஈக்வல் டு லைக் வி சிம்பிள் மாதிரி போட்டுட்டு லேம்டா போடுறீங்க அது வந்து என்ன அப்படின்னா சி ஃபார் வெலாசிட்டி அண்ட் வி ஸ்மால் வி மாதிரி இருக்கு இல்லையா உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்கிறேன் ஸ்மால் வி மாதிரி இருக்குன்னா ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் தென் லேம்டா லேம்டானா வேவ் லென்த் ஓகேவா ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா சிக்ஸ்த் பாயிண்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ட் லைட் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லைட் லைக் ஒயிட்னா வேறு மாதிரி ரெட்னா வேறு மாதிரி அண்ட் தென் வந்து ஒயட்னா வேறு மாதிரி அது மாதிரி இரு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா கலர்ஸ்க்குமே எல்லா கலர் லைட்டுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லாம் தன் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமாங் த விசிபிள் லைட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய லைட்டில் ஒயலட் லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லோவஸ்ட் வேவ் லென்த்லேயும் ரெட்டு வந்து ஹையஸ்ட் வேவ் லென்த்லேயும் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டிராஃபிக் லைட்ஸில் வந்து ரெட்டு வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் இதுதான் பிகாஸ் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு ரெட்டு வந்து நல்லா வியூ ஆகும் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அ ஹையஸ்ட் வேவ் லென்த் அண்ட் தென் கம்மி வேவ் லென்த் எதுக்குன்னு கேட்டால் வயலட்க்கு ஓகேவா ரெயின்போஸில் கூட நம்ம ரெயின்போ கலர்ஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா விப்கியார் ஓகே வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட் ஸோ வயலட்க்கு வந்து லைட்டாக அது லோவஸ்ட் வேவ் லென்த் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டில் ரெட் இருக்கும் அதிகமாக நம்ம இந்த கலர்ஸ் தான் பார்ப்போம் ரெட் அதிகமாக பார்ப்போம் க்ரீன் தெரியும் அந்த மாதிரி லைட் லைட் கலர் செவன் கலர்ஸும் தெரியுமானா கஷ்டம்தான் ஸோ வென் லைட் இஸ் இன்சிடென்ட் ஆன் த இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் டூ மீடியா இட் இஸ் பார்ட்லி ரிஃப்ளக்டட் அண்ட் பார்ட்லி ரிஃப்ராக்டட் அதாவது ஒரு லைட் வந்து என்ன ஆகுது இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது ஒரு ரெண்டு மீடியா டிஃப் ரெண்டு மீடியாவுக்கு நடுவில் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுது படுது அப்படின்னா இட் இஸ் பார்ட்லி ரிஃப்ளக்டட் அதாவது பாதியாக தான் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் அண்ட் பாதியாக தான் என்னாகும் ரெஃப்ளெக்ட் ஆக